பேசிக்காக இன்டர்நெட்னா என்ன அதாவது ஒரு இன்டர் கனெக்டட் டிவைசஸ் உதாரணத்துக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் சர்வர்ஸ் இல்லை உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர் கனெக்ட் ஆகிட்டு அதில் வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறது பேர் தான் நம்ம இன்டர்நெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்நெட் வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறதுக்காக அதாவது ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸஸ்க்கு வந்து எப்படி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து நம்ம விதிக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் பேர் தான் நம்ம இன்டர்நெட்டில் வந்து நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் அர்பானேட் அப்படிங்கிற ஒரு புது ப்ரோட்டோக்காலை வந்து யூஎஸில் உள்ள அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏஜென்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலே கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் நடத்துறதுக்காக இந்த அர்பானேட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதாவது என்னென்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லாஸ் ஏஞ்சலஸில் உள்ள யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஃபோர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு நாலு கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இந்த அர்பானேட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து வின்கர்ஃப் அப்புறம் பாப்கான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்னும் ஒய்டர் ஆக்கணும் உலக முழுசா இருக்க எல்லா கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸும் ஒன்னா கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வரதுக்காக தான் ஒரு புது ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த ப்ரோட்டோக்கால் பேர் தான் டிசிபி ஸ்லாஷ் ஐபி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த டிசிபி ஸ்லாஷ் ஐபின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் ஐபின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அறிமுகப்படுத்துறதுனால தான் அதாவது இன்டர்நெட்டே நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சஸ் கிடைச்சிது இப்போ நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கிற காரணமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலியமாக தான் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பாப்கானையும் விண்ட் கஃப் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்ல போனால் இந்த டிசிபி ஸ்லாஷ் ஐபி வந்து எப்படி ஒர்க் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு வெப்சைட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த யூடியூப் வீடியோவை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த யூடியூப் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் டேரெக்டாக என்னோட வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தெரியும் ஆனால் பின்னாடி வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு யூடியூப் வீடியோ வந்து நிறைய பேக்கெட்ஸ் நிறைய பீசஸாக பிரிச்சிடும் இந்த பீசஸை தான் நம்ம வந்து டேட்டா பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டேட்டா பேக்கெட்ஸாக பிரிக்கிறப்ப நெட்ஒர்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேன்ஸ் இருக்கும் அந்த லேன்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்கோ அந்த கரெக்டான பாதைகளை சூஸ் பண்ணி உங்களோட டிவைஸ் அதாவது உங்களோட டெஸ்டினேஷன் உங்களோட டெஸ்டினேஷன் டிவைஸில் வந்து கரெக்டாக அதை வந்து ஒன்று சேர்ந்துடும் ஆனால் எப்படி ஒன்று சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிபி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த டேட்டா அதாவது இந்த வீடியோ வந்து பிரிக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பேக்கெட்ஸ்லேயும் ஒரு அதாவது ஒரு ஹெட்டர் வந்து பதிவு பண்ணிடும் இந்த ஹெட்டர் வந்து கடைசியில் உங்களோட டிவைஸுக்கு வந்து சேர்றப்ப உங்ககிட்ட இருக்க டிசிபி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டர் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் அதாவது இந்த வீடியோ வந்து ஒரு முழுமையாக வந்து ஒரு கோர்வியாக பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த டேட்டா பேக்கெட்ஸ்லாம் இங்கே அதாவது யூடியூப்பில் வந்து உங்க டிவைஸுக்கு கரெக்டாக எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கு அதாவது உங்களோட டிவைசஸாக இருக்கட்டும் இது எந்த டிவைசஸ் இன்டர்நெட்ல இருக்கட்டும் எல்லா டிவைசஸ்க்கும் ஒரு யூனிக்கான ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் அதாவது ஒரு ஃபோன் நம்பர்மா வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணால் உங்களுக்கு தான் வரணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐபி அட்ரஸும் இங்கிருந்து டேட்டா வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து எதிர்பார்க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபி அதாவது இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பார்த்துக்கோம் இப்போ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போ ஓவராலாக ஒரு மேல் பார்வையாக இன்டர்நெட் எப்படி ஒர்க் செய்யுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரௌசரில் போயிட்டு ஒரு வெப்சைட் அடிக்கும் போது உதாரணத்துக்கு யூடியூப் டாட் காம் அப்படின்னு அடிக்கும் போது அந்த ரெக்வஸ்ட் ஃபஸ்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐஎஸ்பி அல்லது இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவங்ககிட்ட போகும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் வச்சுருப்பாங்க அந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து ரிசால்வ் பண்ணி தரும் ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து கிடைச்ச உடனே இந்த ஐஎஸ்பி இந்த ஐஎஸ்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர
இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி இன்டர்நெட் வந்து யார் ஓன் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரே நாளுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட சோசியல் மீடியாவில் வந்து ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இந்த மூணு விஷயங்களும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலீங்கன்னா மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பல